তরুণদের মুখে যে শব্দগুলো শুনতে আমি সবচেয়ে অপছন্দ করি তার মধ্যে প্রথম হচ্ছে তারা যখন বলে যে জব মার্কেটের অবস্থা খুব খারাপ জব মার্কেট অনেক কম্পিটিটিভ জব পাওয়া যাচ্ছে না এবং আমি ফ্রাস্ট্রেশনে যে সুরটা তাদের কণ্ঠে শুনতে পাই আমাকে ভীষণ ব্যথিত করে কষ্ট দেয় আমি যে শব্দগুলো তোমার সাথে শেয়ার করতে চাই তোমাদের সাথে শেয়ার করতে চাই সেটা হচ্ছে বর্তমান পৃথিবীতে বর্তমান পৃথিবীতে আমি শব্দটাকে জব মার্কেট না বলি আমি আমি বরঞ্চ বলি যে বর্তমান পৃথিবীতে মার্কেট ধরো এই পুরো পৃথিবীটাই একটা মার্কেট এবং এটা এত বেশি ওপেন এখানে এত বেশি অপরচুনিটি এখানে এত বেশি সম্ভাবনা এবং সুযোগ যেটা পৃথিবীর ইতিহাসে কখনোই ছিল না দেখো মানে পেশাগত যে ইস্যুগুলো নিয়ে আমাদের প্রবলেম আসলে কি খুব ছোটোবেলা থেকে আমাদের স্কুলিং আমাদের কলেজ আমাদের ইউনিভার্সিটিগুলো আমাদেরকে এমনভাবে শিখিয়েছে বা এমনভাবে গ্রুম করেছে যে আমরা হাতে গোনা কিছু পেশা বাদে অন্য কোনো অন্য কোনো পেশা আমরা চোখে দেখতে পারি না যেমন দেখো আমাদের আমাদের দেশে কি বলে আমরা খুব ছোটোবেলা থেকে যে শব্দগুলো শুনেছি সেগুলো হচ্ছে ডাক্তার ইঞ্জিনিয়ার আগে আবার জর্জ ব্যারিস্টারও শোনা যেত ইদানিং ওই ওই মার্কেটটা ফল করেছে বলা হচ্ছে এবং ওগুলো নিয়ে কেউ তেমন ভাবে না বাট ডাক্তার ইঞ্জিনিয়ার শব্দগুলো এখনও খুব প্রচলিত আছে এবং আমরা মনে করি যে একজন ডাক্তার হলেই তুমি প্রচুর পয়সা ইনকাম করতে পারবে এবং একজন ইঞ্জিনিয়ার হলেও তুমি সমাজে প্রচুর পয়সা ইনকাম করে সম্মান নিয়ে জীবনটা সুন্দরভাবে কাটিয়ে দিতে পারবে ওই যে এডুকেশনের সাথে ওই যে অনেক পয়সা ইনকাম করার যে ইস্যুটাকে আমরা জুড়ে দিয়েছি ওখান থেকে প্রবলেমগুলো তৈরি হয়েছে এর ফলে হয় কি আমরা একটা ব্লাইন্ড ভিশন নিয়ে বড় হই যে আমরা সব কিছুই দেখি আবার আমরা কিছুই দেখি না দেখো পেশা পেশা জিনিসটা কি ছিল পৃথিবীর আদিতে কে কার চাকরি করত পৃথিবীর আদিতে মানুষ কি তার জীবিকা নির্বাহ করেনি মানুষ তার সব কিছু করেছে সব প্রয়োজন মিটিয়ে কিন্তু মানুষ তার ইতিহাস থেকে শুরু করে বর্তমান কালে যে পরিক্রমা এই সময়টুকু কিন্তু মানুষ পেরে এসেছে এবং কেউ কারো চাকরি করেনি মানুষ তার জীবিকা নিজে নিজেই নির্বাহ করেছে এবং আদিতম পেশাটাকে অত্যন্ত অসম্মানের পেশা দেখা হয় পেশা হিসেবে দেখা হয় তোমরা জানো কিনা জানি না এটা ছিল দেহ ব্যবসা দ্বিতীয় পেশা হিসেবে কৃষিকাজকে বলা হয় যে কৃষি ছিল সেই সময় খুব খুব গুরুত্বপূর্ণ পেশা এবং এখনকার যুগে আমি মনে করি কৃষির চেয়ে মাত্রাতিরিক্ত মানে কৃষির চেয়ে অতিরিক্ত পার্সপেক্টিভ বা সম্ভাবনাময় পেশা আর কিছু নেই কারণ ওই সব চাহিদা তুমি অস্বীকার করতে পারবে কিন্তু ফুড যেটা খাদ্যের চাহিদা থেকে তুমি অস্বীকার করতে পারবে না সে যাই হোক ওটা নিয়ে শিক্ষিত জনসাধারণে একজন অ্যালার্জি আছে আমি ওটা নিয়ে পরে কথা বলি তার আগে বলি দেখো তোমরা কেন তোমাদের পদটাকে বা তোমাদের জব মার্কেটটাকে বা মার্কেটটাকে খুব সংকীর্ণ মনে করো কারণ তোমাদের পেশাগত চিন্তা ভাবনাগুলো খুব সীমাবদ্ধ তুমি কি নতুন কোনো পেশা তৈরি করতে পারো কিনা বা তুমি তোমার তোমার সৃজনশীলতা তোমাকে এমন কোনো পথে নিয়ে যেতে পারে কিনা সে এটা বর্তমান মার্কেট ইন্ডিকেট করে না আচ্ছা তুমি তুমি কি এমন কোনো পেশাদার ব্যক্তি হতে পারো যে ধরনের পেশা বাংলাদেশের মার্কেটে সেভাবে দেখা যায় না বা পৃথিবীর মার্কেটে সেভাবে দেখা যায় না এরকম কোনো পেশা কি তুমি তৈরি করতে পারো না তোমার ভিতরে কি তুমি ফিল করো না এমন কোনো জিনিস আছে যেটা বেরিয়ে আসলে সেটা একটা নতুন পেশাকে উন্মুক্ত করে দিতে পারে আচ্ছা ধরো সেটা নেই কিন্তু তোমার এমন কিছু আছে যেটা টিপিক্যাল স্কিলের সাথে মেলে না তুমি হয়তো ক্যালিগ্রাফির কাজ করো অর্থাৎ হতে পারে যে আরবি হরফ খুব সুন্দর করে আরবি সেন্টেন্স তুমি লিখতে পারো শব্দ লিখতে পারো ক্যালিগ্রাফি শৈল্পিক আরবি লেখাগুলো তুমি তৈরি করতে পারো হতে পারে না তোমার এমন কোনো স্কিল আছে ইট উইল বি এ গুড প্রফেশন এটা কিন্তু চমৎকার একটা প্রফেশন হতে পারে তুমি খুব চমৎকার ছবি তুলো ইউ ক্যান বি ফটোগ্রাফার তুমি চমৎকার একজন ফটোগ্রাফার হতে পারো হতে পারে তোমার তোমার ভিডিও সেন্স তোমার ভিডিওগ্রাফার হিসেবে তোমার সেন্স অসাধারণ অর্থাৎ তুমি জানো ঠিক কোথায় কিভাবে কোন অ্যাঙ্গেলে ভিডিও ক্যামেরা ধরলে ভিডিওগুলো চমৎকার সে তোমার ক্রিয়েটিভ সেন্স তুমি ভিডিও করা সিকোয়েন্সগুলো তুমি খুব চমৎকার বোঝো এবং তোমার টেকনিক্যাল সেন্স তো খুব প্রখর তুমি কি চমৎকার একজন ভিডিওগ্রাফার হতে পারো না ওয়ে শুধু যদি শুধু যদি ওয়েডিং অনুষ্ঠানগুলো তুমি কাভার করো এবং কোয়ালিটি ভিডিওগ্রাফারদের কিন্তু অনেক ডিমান্ড এটাও তোমার পেশা হতে পারে হতে পারে তুমি কম্পিউটারে তুমি অসম্ভব স্কিল তুমি গ্রাফিক্সের কাজ পারো বা অ্যানিমেশনের কাজ পারো তুমি একজন গ্রাফিক্স ডিজাইনার হতে পারো হতে পারো একজন অ্যানিমেটর একজন ওয়েব ডেভেলপার একজন কন্টেন্ট ডেভেলপার হতে পারে তোমার অসম্ভব ক্রিয়েটিভ রাইটিং অ্যাবিলিটি আছে তুমি একজন অথর হতে পারো তুমি একজন ব্লগার হতে পারো তুমি একজন পেশাদার কন্টেন্ট রাইটার হতে পারো হতে পারে হতে পারে যে তুমি নেগোসিয়েটর হিসেবে খুবই ভালো তুমি একজন ভালো কনসালটেন্ট হতে পারো হতে পারে তোমার মার্কেটিং স্কিল অসাধারণ তুমি একজন দারুণ মার্কেটিং রিপ্রেজেন্টেটিভ হতে পারো যে পুরো মার্কেটটাকে ডোমিনেট করতে পারে যে নতুন কনসেপ্ট নিয়ে আসতে পারে হতে পারে যে তুমি খুব চমৎকার স্ক্রিপ্ট লিখতে পারো হতে পারে তুমি একজন
তুমি তুমি তোমার নিশানা চমৎকার তুমি ভালো তুমি তুমি বিশ্বাস করো তোমার হাত নিষ্কম্প এবং তোমার চোখের দৃষ্টি তীক্ষ্ণ এবং তোমার প্যাশেন্স অনেক তুমি একজন ভালো মার্কসম্যান হতে পারো তুমি 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 একজন দুঃসাহসী মানুষ তুমি উচ্চতাকে ভয় পাও না এবং তুমি পর্বতকে জয় করতে চাও তুমি একজন পর্বতারোহী হতে পারো তুমি একজন সাইক্লিস্ট হতে পারো তুমি 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 একজন চমৎকার ফুটবলার হতে পারো তুমি একজন ক্রিকেটার হতে পারো তুমি তুমি চমৎকার গান গাও তুমি একজন গায়ক হতে পারো তুমি তুমি চমৎকার অভিনয় করো তুমি একজন অভিনেতা হতে পারো দেখো এর কোনো শেষ নেই আমি যদি এখন বলতে শুরু করি কয়েক হাজার কয়েক হাজার তথ্যের সন্নিবেশ হবে এবং তুমি দেখবে যে প্রত্যেকটা পেশাতেই প্রত্যেকটা পেশাতেই নতুন নতুন সম্ভাবনা লুকে আছে কিন্তু তোমাকে বুঝতে হবে যে তোমার ভেতরে ক্রাইটেরিয়া বা তোমার ক্ষমতার সাথে তোমার ভেতরে তোমার ভেতরের অ্যালগোরিদমের সাথে তোমার ভেতরে লুকানো প্রোগ্রামের সাথে কোন পেশাটা যায় এটা খুব জরুরি এটা খুবই জরুরি দেখো তুমি হচ্ছ এমন কারো সৃষ্টি যার যার কোনো প্রতিদ্বন্দ্বী নেই তুমি হচ্ছ এমন কারো সৃষ্টি তার চেয়ে বড় কোনো শিল্পী কোনো ইঞ্জিনিয়ার কোনো ক্রিয়েটর নেই হি ইজ দ্য অলমাইটি আল্লাহ হি হি ইজ দ্য ক্রিয়েটর অ্যান্ড হি হ্যাজ ক্রিয়েটেড ইউ ইন আ ওয়ে দ্যাট নোবডি ইজ প্যারালাল টু ইউ তিনি তোমাকে ইউনিক করে তৈরি করেছেন এবং তোমার সাথে কম্পিট করার মতো পৃথিবীতে কোনো প্রাণী কোনো মানুষ নেই এবং ইউ হ্যাভ বিন ক্রিয়েটেড উইথ এ স্পেসিফিক পারপাস তোমাকে একটা পারপাসেই তৈরি করা হয়েছে এবং ইউ শুড লুক ফর দ্যাট পারপাস তোমার ভেতরে তোমাকে তাকাতে হবে এবং আমি আমি প্রায় কথা বলতে কি প্রায় যেটা বলি বলি এবং অনেককে দেখেছি যে আমি বলার পর প্রতিক্রিয়াটা দেখান এভাবে যে আমি তো বুঝতে পারি না যে আমি আসলে কোন কাজ পাবো হ্যাঁ ইটস আ ভেরি ভেরি বিগ কোয়েশ্চন এবং আমার মনে হয় যে এই জিনিসটা নিয়ে আমাদের কাজ করা দরকার যে আমি আসলে কি করে বুঝবো যে কোন প্যাশনটা আমার মধ্যে লুকে আছে এবং কোন জায়গাটুকুতে আমার এফোর্ট সম্পৃক্ত এবং তোমার শরীরের ক্ষুধা এবং মনের ক্ষুধা দুটা মেটানোর মতো অ্যাবিলিটি কিন্তু তোমার মধ্যে আছে ওটাকে তোমাকে ইউজ করতে হবে আমি আমি তোমাদের কাছে কমিটমেন্ট করছি যে আমি ছোট একটা ভিডিওতে কাজ করবো যে ভিডিওটাতে আমি তোমাদেরকে জানাবো যে আসলে তোমার ভিতরের প্যাশনটুকু খুঁজে বের করার জন্য তোমার কি করা দরকার আজকে এই পর্যন্ত থাক তুমি তোমাদেরকে অনুরোধ করব যে মার্কেট নিয়ে বা মার্কেট নিয়ে বা সারাউন্ডিং এর নেগেটিভ কথাবার্তা নিয়ে তোমরা হতাশ হো না ওখানে হতাশ হওয়ার কিছু নেই বিশ্বাস করো পুরো পৃথিবী ওপেন হয়ে গেছে এখন ভৌগোলিক সীমারেখা বলে কিছু নেই পুরো পৃথিবীটাই তোমার বাউন্ডারি এবং তুমি যদি চিন্তা করো স্পেসেও পৃথিবীর বাইরে বিশ্ব জগতে আসলে তোমার তোমারই তুমি যেখানে মনে করবা তুমি পারফর্ম করতে চাও সেখানেই তুমি পারফর্ম করতে পারবে কারণ নিজের উপরে একটু বিশ্বাস রাখো আর নিজের প্যাশনটা খুঁজে বের করার চেষ্টা করো আমি নেক্সট ভিডিওতে তোমাদের প্যাশন নিয়ে কথা বলবো যে কিভাবে আসলে নিজের ভেতরের প্যাশনটাকে ফাইন্ড আউট করতে হয় এবং আমি বিশ্বাস করি যে আমার মনে হয় যে চেষ্টা করলে এটা খুঁজে পাওয়া খুব জটিল কিছু নয়